，我要让姐姐知道，我这么做都。也不会说什么。嗯，做得好，下去吧。奴才告退。小主，你还好吧？小主，没事吧？死就死了，还说这些恶心人的话做什么？小主，你快闻闻这个香，去去恶心。哀答应吉祥。姐姐呢？正在里头和沈贵人用茶呢。奴才去禀报一声，说小主您来了。哦，不必了，正好我也想进去讨口茶吃，我自己去就是了。梅姐姐，这件事情是不是我太过分了？人不犯我，我不犯人。可是我没有想到这件事情，林荣会那么心狠。林荣也是为了咱们，宫中杀戮之事太多，若不是对别人狠，只怕别人会对你更狠。这些我都知道，只是这件事一开始由你而起，林荣也不曾牵涉其中，现在却去冷宫让人活活勒死于世，这举止完全不像他平日柔柔弱弱的样子。只是这件事由你开始，林荣一开始也不曾牵涉其中，现在却去冷宫让人活活勒死于世。这举止完全不像他平日柔柔弱弱的样子。兔子急了也会咬人的，可是连苏培盛都棘手的事，林荣却能解决的这么干脆利落，实在是让我太意外了。虽然意外，可林荣毕竟也是为了咱们。话是如此，可是我总还觉得，这不像我日日面对的那个林荣。脖子都勒断了半根，可吓人了。哼，那些没根儿的东西，做事儿倒是挺利落的。也难怪呀、啊，他连皇上身边的人都敢得罪，活该他有今天。他没说漏了嘴吧？一句都没有。算他识相，从前小看了那个病歪歪的甄嬛。以后走着瞧吧。气闷了这么些天，也该下场大雨。有些害怕，哎呀，那些鬼神之说都是世人以讹传讹的，小主不要放在心上。我不是害怕鬼神之说，我是害怕，虽然于是一命归西。
但此时，并没有完全了解。小主是怀疑，于是背后另有人指使吧。你细想想，于是不像是心计深沉的人。他不过一介宫女出身，怎么会懂得药理？知道每次在我汤药里下几分药料，咱们悉心安排人在碎玉轩里里应外合。那药要是从哪儿来的？但是小主真应该留下他一个活口，细细审问才是。他恨我入骨，不会说出背后指使的，甚至会反咬我们，攀污旁人。反倒他死了，主使他的人才会有所松懈，我们才会有迹可循。那咱们就拿于氏的死来做一出好戏。祈福也是妾妃应尽之礼。谁在哭啊？听着怪瘆人的，快走快走！鬼啊！哎的脸，舌头有那么长，上面还滴着血，眼睛里也滴着血，头发散着，一直哭，一直哭。他哭得那么惨，莫非是枉死的女人？看你闷不作声的，说话倒说到点上了。要不是枉死的女人，能半夜哭啊？枉死的女人，哎呀，那肯定是。那个死在冷宫里的于氏，于氏的冤魂来索命来了。别胡说，他是罪该万死，有什么枉死的？你知道什么呀？当时他不肯就死，苏公公没法交差了，拿弓线把他活活的给勒死。后宫这么乱，不如等皇上回来，我们禀告皇上吧。皇上最讨厌鬼神之说了，要是你敢，你去说去吧。冤有头，债有主，我没害他呀，他来找我做什么？所以他没害你呀，这不转脸就走了？否则，你还能好好的待在这儿。哎，你们说说，他会去找谁呀？反正不关婉姐姐的事。听说于氏一死，婉贵人成宿成宿的睡不着，太医可曾去看过？多谢娘娘关心。温太医已经在救治了，只是尚未见起色。这几日宫里闹鬼闹得厉害，前后十几个人都见过了，真是日夜不安呐、啊。我也听说了，太监们都被吓病了，富察贵人连门都不敢出。皇上说了，鬼神之说只不过是怪力乱神，何况有那么多人见过了。不过是添油加醋、以讹传讹罢了。看来齐妃是太久没见过皇上了，连皇上的话都不记得了。娘娘久听圣言，自然不怕，不比咱们经常见不到皇上
。若是常有皇上的福泽相随，宫里自然少了这些流言了。只可惜呀、啊，咱们没这福气罢了。既然没福，就自求多福吧。否则，来日那冤魂找上门来抱佛脚都不管用。你们这些人，私下里说的更难听，满嘴的妖魔鬼怪，本宫倒不相信了。于是生前恨谁，死后自然会去找谁。其他人瞎操什么心？娘娘教诲的是，于是又没有人指使，当然是自己作孽，自己遭罪。若是有人指使的话。他失成九，也要去找那臣妾前几日心神恍惚，多谢娘娘垂怜，免了几日向您请安。今儿看着气色是好多了，前一阵子看着你的小脸儿还是苍白的。多谢皇后娘娘关怀，本该日日来向皇后娘娘请安的，疏忽了这些日子，还望娘娘恕罪。快坐下来吧，谢娘娘。你一直都不太好，本宫也不忍心要你每天都跑来跑去的。也是，这白天请安也就罢了，若是晚上出来，撞见什么不干净的东西，那可怎么好？哎呀，皇后娘娘，打这么大的雷，恐怕一会儿会有大雷雨呢。这两天一下雨，确实没法出门了。时候都不早了，你们都散了吧。臣妾要退。嗯。今天曹贵人怎么没来啊？温一公主感染了风寒，她得陪着，没法出来。哦。恭送华妃娘娘，恭送丽嫔娘娘。虽说婉贵人好些了，可本宫瞧你这脸色憔悴许多，想来这噩梦缠身的滋味不好受吧？娘娘别说，那东西有灵性，会缠人的。你真是被吓得神志不清了。竟敢在本宫面前胡言乱语！华妃娘娘恕罪，姐姐此番的确是受惊不小，实在是，实在是很多人都亲眼见过，所以不得不小心些。是是是，嫔妾就亲眼看到过。若不是真的有冤魂，为何连皇后都要举行法师超度？只是那冤魂怨气冲天的，也不知法师能不能压得住。法师也压不住吗？他死的那样惨，一定怨气很深的。不是说道高一尺，魔高一丈吗？听说当日皇上赐他自尽，平日里与他交好的妃嫔，竟无一人替他求情，才使他惨死冷宫，心生怨念。这些话从奴才嘴里说出来也就罢了，从你们这些嫔妃口中说出，美的失了身份。这些话的确是咱们不该说的。只是如今，闹得人心惶惶的。听闻曹贵人素来胆大，要是有他陪伴也放心些。
只是今日，怎么不见曹贵人？温宜公主感染了风寒，曹贵人得照顾她，所以今天没向皇后请安。婉贵人向来是心思细密，想必是多虑了吧？咱们走。也是，只要不做亏心事儿，就不怕鬼敲门。晚了，脏东西出来怎么办？是啊，快变天了，咱们还是快些走吧。什么东西？什么事儿啊？什么东西？
。小主，两位小主可回来了，这么长时间才回来，让我们担心坏了呢。小影子，哎，让你装神弄鬼，可委屈你了。小主说这话可折煞奴才了。不过奴才刚刚偷偷照了镜子，那个样子的确把自己都吓了一跳。可不是嘛，你把丽萍吓得不轻。颠三倒四的，倒说漏嘴了不少。没想到奴才这点小本事还派上这用场，还真得谢谢浣碧姐姐给奴才准备这身白纱衣，还有安大爷给奴才画的这张大白脸。<笑>我那些算什么？还是两位姐姐的主意好。是你先想的法子好，我和环儿不过是把法子想全了去做罢了。姐姐不会怪我狠毒吧？我做的这一切，都是为了咱们在宫中能够平安。怎么会？咱们都是姐妹，谁会说这个？梅姐姐也不会怪我吗？你最细腻，发现丽萍最怕鬼神，也亏了你了。好了好了，先不说这个了。小影子，哎，先把这行头给烧了，万一漏了痕迹，反而要坏事。这奴才知道。娘娘坐会儿吧，来回走的也累了。叫你来了半日，一句话都没有。哭哭哭就知道哭，你带他来做什么？娘娘您息怒，公主她是病了，离不开臣妾。出了这么大的事儿，你倒没了主意。娘娘，您相信鬼神之说吗？正是因为娘娘不信，所以鬼神并不敢侵袭，而丽萍色厉内荏，装神弄鬼的也就唬住她了。装神弄鬼？你是说有人装神弄鬼？否则何以解释那鬼魂只敢吓唬丽萍，却不敢接近娘娘呢？是甄嬛，一定是她。沈眉庄没那么多鬼主意。好，他敢装神弄鬼，我就把他的碎玉轩翻过来，翻出来那些装神弄鬼的东西。不可。万万不可！此事您已脱不了干系，若再大肆搜宫，反而不妙了。况且甄嬛必定早毁去那些物件，您搜也无用了。难道坐以待毙不成吗？所幸，丽嫔不是已经疯了吗？疯了才会胡言乱语。的话是不能信。皇后娘娘万福清安，都起来吧。谢皇后娘娘。本宫这么早叫你们来，是为了昨天晚上的事，想问个仔细。太后驾到，给太后请安，太后金安，都起来吧。谢谢太后。华妃一早来请安，说丽嫔不大好，哀家过来看看。今日的事怎么惊动太后了？我想大约是华妃怕被疑心。就先告诉太后，撇清自己。他胆子倒大，太后是皇后娘娘的自家人，自然是护着皇后的。他敢这么做，必然是有几分把握。再有把握，也比不上骨肉血缘呢、啊。皇后一直被华妃压着，太后心里肯定不高兴。昨夜的事儿闹得那么大，如今人人的眼睛都在盯着景仁宫，现在却没什么动静。小时候听人说。但凡海上有风暴来临前，海面总是格外平静。嗯、太后听了大半晌的胡话，怕是也听烦了，先喝口水歇歇吧。这样新奇的胡话，哀家也是难得听到。太后听过就算了，臣妾会请太医好好医治丽嫔的。不必了，疯疯癫癫的话就这么难听了，更别说她醒了的话了
，让他离开景仁宫去冷宫，省得脏了你这块地方。是。臣妾明日就交代挪宫的事。李平还真不重用，经不得这么一下。可见啊，做贼心虚这句话是不错的。可是丽嫔说，是华妃指使。华妃指使的又如何？丽嫔的话只能当是疯话。太后，哀家知道，华妃压了你这些年，她也是太不知收敛。自从进了王府，就恃宠妄为。可是皇帝喜欢她，她的哥哥又是年羹尧。现在丽嫔疯了，谁都知道疯子的话是不能信的。是，所以小城大戒点到为止就行了。对外就说，宫中流言四起，必须你这个皇后来管理才能镇得住。那皇上那边，皇帝回来，哀家会告诉他，是你处置了六宫，平定了谣言。至于婉贵人，她很聪明。沈贵人也沉稳，有些事，你可以让沈贵人试着历练着去办。是，都是皇上和太后亲自选的秀女。那就传哀家的懿旨，让华妃好好休息。协理六宫的事儿，用不着她操心了。是。浣碧，你怎么在这里啊？安小主好，我家小主让我去取些香烛，顺便把画好的佛经给烧了。啊，姐姐怎么突然烧起佛经来了？小主说，近日宫中出现的事情多，烧些佛经保平安嘛。再者，于事已死，再画也是生前的事了，让我也烧些给他，让他早日超脱。时辰不早了，那奴婢就先告辞了。好，小主，小主你怎么了？姐姐让浣碧给于氏烧佛经，是不是怪我逼死于氏？怎么会呢？这事婉贵人也脱不了干系，婉贵人怎么会怪小主呢？小主，你别多想了，我们走吧。嗯。皇上，皇上万福金安，快起来吧。皇上，你总算回来了。坐。想朕了。臣妾惦念皇上，外出巡视这段日子一定很辛苦吧？朕刚刚去见过太后，下毒的事有了了结，你能安心，朕的心里也松快些。事情既已过去，皇上就别动气了。丽嫔。也是在意皇上，才会记恨臣妾。在意朕，他在意的是自己的荣华还是朕，只有他自己心里清楚。就算是他在意朕，因为这个做了阴毒之事，朕也是绝不能轻纵他。丽嫔犯错已经得到了教训。虽然华妃娘娘素日与丽嫔多有来往，但想来，华妃娘娘也不会糊涂到与丽嫔同流合污。嗯。华妃深受天恩，又心信果毅。果毅，你觉得什么是果毅？行事果敢，能掌事用人的，便称为果毅。华妃娘娘协理六宫，想来是当得起这两个字的。凡事皆有两面，太后行事一向有分寸，后宫的事她从不多管，但只要管了，必定是她看不过眼的大事。此番严惩。就是告诫后宫，不要再这样乌烟瘴气。臣妾只希望，今后后宫中人都能够互相体谅，少些记恨，这样皇上才能专心政事，无后顾之忧。今日早朝，我看见你父亲咳了两声，好像是受了风寒。父亲一直有喉疾。臣妾也担心的很，所以下了早朝，朕就让苏培盛拿了两瓶蜜炼枇杷露给你父亲。多谢皇上。
他是你父亲，朕关心他是应该的。父亲侯吉，也是臣妾母亲每日牵挂之事。春日熬杏仁百合，秋日蒸川贝白梨，细心照顾了许多年。你父母伉俪情深，所以生出的女儿才如此温婉多情。皇上取笑臣妾。娘，今天是您的忌日，不知道爹爹是否还记得，是否和我一样，只能偷偷的给您烧纸钱。娘，女儿不孝，不知道何年何月才能出人头地。能正大光明的给您烧纸钱。